জব ম্যাথ সলিউশন স্বাগতম বেসিক ম্যাথ কোর্সের এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি অমলান রায় বেসিক ম্যাথের এই কোর্সের জন্য আমি ফলো করছি খাইরোলস বেসিক ম্যাথের পঞ্চম সংস্করণ বইটি ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধানে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা পুরো কোর্সটি পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এখনই হাতের কাছে বই খাতা কলম নিয়ে ঝটপট তৈরি হয়ে নিন চলুন শুরু করা যাক আজকের পর্ব আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় খাইরলস বেসিক ম্যাথ বইয়ের অষ্টম অধ্যায় সময় দূরত্ব গতিবেগ এর পদ্ধতি চার সময় বের করা এটা নিয়ে এই অধ্যায়ের এর আগের তিনটি ভিডিওতে আমরা পদ্ধতি এক দুই এবং তিন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং সেই সাথে এই চ্যাপ্টারের প্রয়োজনীয় সকল সূত্র নিয়ে সেখানে আলোচনা করেছিলাম আপনারা যদি না দেখে থাকেন তাহলে পেছনে ব্যাক করে দেখে আসতে পারেন তো আমি সরাসরি অঙ্কে চলে যাব অঙ্কে চলে যাওয়ার আগে এই পদ্ধতির জন্য প্রয়োজনীয় যে সূত্র মোট সময় সময় সমান হচ্ছে মোট পথ ডিভাইডেড বাই গতিবেগ এটা কিভাবে আসলো এই চ্যাপ্টারের এক নম্বর ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে দেখে নিতে পারেন আমরা এই চ্যাপ্টারে আর একটা নতুন পদ্ধতি শিখব রুলস অফ এলিগেশন দেখার জন্য সাথেই থাকুন তো দেখুন পঁচিশ নম্বর অঙ্ক বলছে এক ব্যক্তি ঘন্টায় আট কিলোমিটার দৌড়ে কত মিনিটে পাঁচ হাজার দুইশো মিটার পার হতে পারবে তা এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে আমাদের সময় দেওয়া আছে হচ্ছে ঘন্টায় এবং কিলোমিটারে আর এ পাশে দেওয়া আছে মিনিটে এবং মিটারে তাহলে আমাদের ঘন্টা এবং কিলোমিটারকে মিনিটে এবং মিটারে নিতে হবে তারপরে দুটার মধ্যে কম্পেয়ার করতে হবে তাহলে দেখুন এক কিলোমিটার সময় শোনা হচ্ছে এক হাজার মিটার সুতরাং আট কিলোমিটার সময় শোনা হচ্ছে আট হাজার মিটার এই আট হাজার মিটার পথ সে অতিক্রম করে হচ্ছে এক ঘন্টায় এক ঘন্টা সময় শোনা হচ্ছে কত মিনিট ষাট মিনিট তাই তো তাহলে এক মিটার যদি যেতে হতো তার তাহলে কিন্তু তার সময় লাগতো কম এই জন্য কী করবো আমরা সরাসরি ওই উপরে ভাগ করে দেবো কম লাগলে ভাঙ হয় এটা উইকিং নিয়মে আমরা খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেছি আর পাঁচ হাজার দুইশো মিটার যদি পার হতে হয় তাহলে তার লাগবে কিন্তু বেশি সময় তাহলে পাঁচ হাজার দুইশো একের পরিবর্তে পাঁচ হাজার দুইশো যদি হয় পাঁচ হাজার দুইশো হলে সেটা হবে গুণ সেজন্য আমরা এটাকে উপরে গুণ করে দেব পাঁচ হাজার দুইশো এবার যদি আমরা কাটাকাটি করে ফেলি তাহলে রেজাল্ট আসবে তিন তেরো উনচল্লিশ উনচল্লিশ মিনিটে সে এই বাউন্নশো মিটার পার হতে পারবে তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে সি নাম্বার আমরা চলে যাচ্ছি পরের পেজে ছাব্বিশ নম্বর অঙ্কে বলছে একজন ব্যক্তি চল্লিশ কিলোমিটার বেগে ছয় ঘন্টা পথ চলার পরে ষাট কিলোমিটার বেগে অবশিষ্ট পথ অতিক্রম করল সম্পূর্ণ যাত্রায় তার গতি হচ্ছে পঞ্চান্ন কিলোমিটার তাহলে সে মোট কত ঘন্টা যাত্রা করেছিল তাহলে আমাদের এখানে দেখুন যে প্রথমে দেওয়া আছে হচ্ছে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে ছয় ঘন্টা পথ চলছে এবং ষাট কিলোমিটার বেগে কত ঘন্টা পথ চলছে সেটা কিন্তু দেওয়া নেই এবং দেওয়া আছে যে তার গড় গতিবেগ হচ্ছে পঞ্চান্ন কিলোমিটার মানে মোট যাত্রা করছে তাতে তার গড় গতিবেগ দাঁড়াইছে হচ্ছে পঞ্চান্ন কিলোমিটার সে মোট কত ঘন্টা যাত্রা করছে এটা বের করতে হবে তো এটা আমরা স্বাভাবিক নিয়মে এরকমভাবে বের করতে পারি এক্স ধরে অথবা রুলস অফ এলিগেশন ব্যবহার করে এম সিকিউর জন্য খুব সহজে উত্তর নির্ণয় করতে পারি আমরা দুটি সমাধানই দেখব সাথেই থাকুন প্রথমত আমরা এই সাধারণ নিয়মে কিভাবে আমরা সমাধান করব সেটা একটু দেখে ফেলি ধরা যাক যে সে মোট এক ঘন্টা পথ অতিক্রম করছে তো এক ঘন্টা পথ যদি সে অতিক্রম করে মানে এক ঘন্টা ধরে যদি সে পথ অতিক্রম করে এবং তার যাত্রার গড় গতিবেগ যদি হয় পঞ্চান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে বলেন তো সে মোট কত কিলোমিটার পথ অতিক্রম করছে এক ঘন্টা গুণ হচ্ছে পঞ্চান্ন কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে পঞ্চান্ন এক তাই তো আবার চল্লিশ কিলোমিটার বেগে সে ছয় ঘন্টা পথ অতিক্রম করছে তাই তো তাহলে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে সে গেছে হচ্ছে দুইশো চল্লিশ এই দুইশো চল্লিশ কিলোমিটার পথ সে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে ছুটছে দেখুন মোট সময় হচ্ছে এক ঘন্টা তার মধ্যে সে ছয় ঘন্টা গেছে হচ্ছে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে তাহলে ষাট কিলোমিটার বেগে সে কত দূর গেছে ষাট কিলোমিটার বেগে গেছে হচ্ছে এক ঘন্টা থেকে যদি আমরা এই ছয় ঘন্টাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে যে সময় থাকবে সেই পরিমাণ সময় সে গেছে হচ্ছে ষাট কিলোমিটার বেগে তাহলে সে মোট কত ষাট কিলোমিটার বেগে মোট কত পথ অতিক্রম করছে ষাট ইন্টু ষাট কিলোমিটার বেগে যত ঘন্টা সে অতিক্রম করছে তাহলে এই দূরত্বটা সে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে অতিক্রম করছে এই দূরত্বটা সে ষাট কিলোমিটার বেগে অতিক্রম করছে এবং এই দূরত্বটা সে মোট অতিক্রম করছে তাহলে শর্তমতে এইটা এবং এইটা সময় সমান হচ্ছে এইটা তাহলে আমরা এরকম লিখতে পারি দুইশো চল্লিশ যোগ হচ্ছে ষাট গুণ এক্স মাইনাস সিক্স ইকুয়াল হচ্ছে ফিফটি 
আশা করি বুঝতে পেরেছেন এবার যদি এটাকে আমরা সমাধান করে ফেলি তাহলে আমরা বের হবে এক্স সমান সমান টোয়েন্টি ফোর আশা করি সমাধানটা করতে পারবেন এটা আমি আর করে দেখাইলাম না তাহলে কি সে মোট চব্বিশ ঘন্টা পথ অতিক্রম করছে দেখুন এখানে কিন্তু সমাধান করতে আমাদের বেশ কিছু স্টেপ পার হইতে হবে এবং বেশ কিছু হিসাব নিকাশ করতে হবে তো এই জিনিসটা যদি আমরা রুলস অফ এলিগেশন ব্যবহার করি তখন আমরা খুব সহজে এম সিকিউর জন্য অ্যান্সার করতে পারবো কিন্তু রুলস অফ এলিগেশন রিটার্নের জন্য ব্যবহার করা যাবে না রিটার্ন পরীক্ষায় আসলে আপনাকে অবশ্যই এরকম পুরোটা লিখে অঙ্ক করতে হবে তাহলে আমরা একটু রুলস অফ এলিগেশনটা দেখব আমি এই জায়গাটা একটু মুছে নিচ্ছি তাহলে রুলস অফ এলিগেশন জিনিসটা আসলে কি রুলস অফ এলিগেশন আমরা কখন ব্যবহার করতে পারব রুলস অফ এলিগেশন ব্যবহার করতে পারবো তখন যখন এরকম একটা জিনিস থাকবে যে দেখুন এখানে চল্লিশ কিলোমিটার বেগ ছিল আবার ষাট কিলোমিটার বেগ ছিল এবং অবশেষে এই দুইটার মিক্সারে চল্লিশ কিলোমিটার এবং ষাট কিলোমিটার মিক্সারে তার গড় গতি বেগ হয়েছে পঞ্চান্ন কিলোমিটার তো এরকম যদি আমাদের একই জিনিসের ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ নিয়ে অন্য একটা পরিমাণ তৈরি করা হয় তখন আমরা রুলস অফ এলিগেশন দিয়ে এই দুইটার অনুপাত কোনটা কত অনুপাতে নেওয়া হয়েছে সেটা আমরা বের করতে পারি কিভাবে বের করি আমরা রুলস অফ এলিগেশনের জন্য এরকম একটা ক্রস ড্র করি ক্রস ড্র করার পরে প্রথম যে দুইটা অনুপাত মিলান হয়েছে এখানে দেখুন চল্লিশ অনুপ চল্লিশ মিলান হয়েছে এবং এ পাশে হচ্ছে ষাট কিলোমিটার বেগ মিলান হয়েছে তাই তো এই দুইটা মিলাইয়া আমাদের যে রেজাল্ট আসে সেই রেজাল্টটা আমরা মাঝখানে লিখি এই রেজাল্টটা আসে হচ্ছে পঞ্চান্ন কিলোমিটার তাহলে পঞ্চান্ন কিলোমিটার লিখব হচ্ছে মাঝে এবার এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করব কি করতে হবে যে বড়টা থেকে ছোটটাকে বিয়োগ দিতে হবে তাই পঞ্চান্ন থেকে চল্লিশ বিয়োগ দিলে থাকে হচ্ছে পনেরো আর এখানে এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে এখানে বড়টা থেকে ছোটটা বিয়োগ দিতে হবে ষাট থেকে পঞ্চান্ন বিয়োগ করলে থাকে হচ্ছে পাঁচ তাহলে দাঁড়াইলো হচ্ছে পাঁচ এবং এর মাঝে আমাদের দিতে হবে রেশিও চিহ্ন তাহলে পাঁচ রেশিও পনেরো মানে যদি সে চল্লিশ কিলোমিটার বেগে পাঁচ ঘন্টা যায় তাহলে ষাট কিলোমিটার বেগে গেছে হচ্ছে পনেরো ঘন্টা এবার এটাকে আমরা শর্ট ফর্মে নিয়ে আসব পাঁচ দিয়ে যদি দুইটাকেই ডিভাইড করে দেয় তাহলে থাকে হচ্ছে এক রেশিও তিন তার মানে কি আমরা এটা বলতে পারি যে যদি চল্লিশ কিলোমিটার বেগে এক ঘন্টা যায় তাহলে ষাট কিলোমিটার বেগে গেছে তিন ঘন্টা এখন এই দুটার মোট তাহলে সে কত ঘন্টা যাবে মোট যাবে হচ্ছে চার ঘন্টা তাই তো যদি চল্লিশ কিলোমিটার বেগে এক ঘন্টা যায় ষাট কিলোমিটার বেগে গেছে তিন ঘন্টা তাহলে সে মোট গেছে চার ঘন্টা এবার চল্লিশ কিলোমিটার বেগে ছয় ঘন্টা চলছে এখন চল্লিশ কিলোমিটার বেগে ছয় ঘন্টা চলছে মানে কি এই যে এক অনুপাত এই এক অনুপাত সময় সময় হচ্ছে ছয় ঘন্টা এক অনুপাত সময় সময় যদি ছয় ঘন্টা হয় তাহলে চার অনুপাত মানে মোট চার সমান সমান কত ঘন্টা হবে চার দিয়ে গুণ চার ছক চব্বিশ ঘন্টা তাহলে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার তাহলে দেখুন এখানে কিন্তু আমরা যদি আমাদেরকে চাইতো যে সে ষাট কিলোমিটার বেগে কত কত পথ অতিক্রম করছে সেটাও কিন্তু আমরা খুব সহজে বের করতে পারতাম এক অনুপাত সময় সময় যদি ছয় ঘন্টা হয় তাহলে তিন অনুপাত সময় সমান হয়তো তিন ছয় আঠারো ঘন্টা তাই না তাহলে খুব সহজে আমরা এটা কিন্তু নির্ণয় করতে পারতেছি এইখানে আমি হয়তো আপনি হয়তো বোঝার জন্য একটু সময় লাগতেছে কিন্তু এটা যখন আপনি বুঝতে পারবেন তখন কিন্তু খুব সহজে এটা কিন্তু নির্ণয় করে ফেলানো যাবে আমরা এর পরের অঙ্কটাও দেখব রুলস অফ এলিগেশন দিয়ে তাহলে আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবেন সাতাইশ নম্বর অঙ্ক সাতাইশ নম্বর অঙ্কে বলছে জুয়েল পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোনা পৌঁছায় ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোনার দূরত্ব আটচল্লিশ কিলোমিটার কিছু রাস্তা সে বাহাত্তর কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে যায় এবং অবশিষ্ট রাস্তা সে আটচল্লিশ কিলোমিটার ঘন্টা বেগে যায় বাহাত্তর কিলোমিটার ঘন্টা বেগে সে কত কিলোমিটার অতিক্রম করেছিল সেটা আমাদের বের করতে হবে দেখুন এখানে ভিন্ন ভিন্ন দুইটা স্পিড দেওয়া আছে ভিন্ন ভিন্ন এখানে একটা হচ্ছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার আর একটা হচ্ছে আটচল্লিশ কিলোমিটার পার আওয়ার কিন্তু এই দুটা মিক্স করে যে রেজাল্টটা সেটা কিন্তু আমাদের এখানে দেওয়া নেই কিন্তু সেটা যদি আমরা বের করে নিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা রুলস অফ এলিগেশন অ্যাপ্লাই করতে পারি তা আমরা কিন্তু সেটা বের করতে পারি কিভাবে দেখুন এখানে আমাদের মোট দূরত্ব দেওয়া আছে এবং মোট সময় দেওয়া আছে তাহলে এখান থেকে আমরা গড় গতি বেগ বের করতে পারি গড় গতি বেগ কত হবে গড় গতি বেগ হবে মোট দূরত্ব আটচল্লিশ কিলোমিটার ডিভাইডেড বাই মোট সময় পঁয়তাল্লিশ মিনিট এখন পঁয়তাল্লিশটাকে মিনিটে তো রাখা যাবে না এটাকে ডিভাইড করে সাইড দিয়ে ডিভাইড করে ঘন্টা বানাইতে হবে তো সাইড দিয়ে ডিভাইড করতে হলে নিচে সাইড দিয়ে ডিভাইড করা যায় এবং এটাকে গুণ করে উল্টাইয়া সাইড দিয়ে উপরে গুণ করে দেওয়া যায় তাহলে একই কথা হয় এবার যদি আমরা কাটাকাটি করি তিন পনেরো রং এবং তিন চার পনেরো ষাট তিন দিয়ে তিন ষোলং আটচল্লিশ ষোলো দিয়ে চার ষোলং চৌষট্টি তাহলে দেখুন যে তার গড় গতি বেগ ছিল হচ্ছে চৌষট্টি কিলোম
অ্যাপ্লাই করতে পারি দেখুন প্রথমে সে গেছিল হচ্ছে বাহাত্তর কিলোমিটার পার ঘন্টা দুইটা জিনিস মিক্স করা হয়েছে একটা হচ্ছে বাহাত্তর কিলোমিটার ঘন্টা বেগে সে কত দূর গেছিল তারপরে আটচল্লিশ কিলোমিটার পার ঘন্টা বেগে সে কত দূর গেছিল এবং সর্বশেষ তার গড় গতিবেগ ছিল হচ্ছে চৌষট্টি কিলোমিটার পার ঘন্টা এবার এটাকে যদি আমরা মাইনাস করে দিই বাহাত্তর থেকে চৌষট্টি মাইনাস করলে থাকবে কত এখানে থাকবে হচ্ছে আট আর এখানে কত থাকে তিনশো লঙ্কার চল্লিশ চারশো এখানে থাকে হচ্ছে ষোলো মানে ষোলো অনুপাত আট বা এটাকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে দুই অনুপাত এক তাহলে আমরা এরকম বলতে পারি যে বাহাত্তর কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে সে যদি দুই ঘন্টা অতিক্রম করে তাহলে আটচল্লিশ কিলোমিটার বেগে সে এক ঘন্টা অতিক্রম করছে তাহলে মোট সময় লাগছে কত দুই যোগ এক মোট হচ্ছে তিন অনুপাত তাই তো দেখুন যে দুই ভাগ সময় সে বাহাত্তর কিলোমিটার বেগে অতিক্রম করছে এবং এক ভাগ সময় সে আটচল্লিশ কিলোমিটার বেগে অতিক্রম করছে এবং এই মোট হচ্ছে তাহলে তিন ভাগ তাহলে দেখুন এই তিন ভাগ সময় সমান দিয়ে দেওয়া আছে হচ্ছে আমাদের ৪৫ মিনিট তিন ভাগ কেন এই মোট সময় দেওয়া আছে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ মিনিট তাহলে তিন ভাগ সময় সময় যদি পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয় তাহলে দুই ভাগ সমান সমান কত পঁয়তাল্লিশ গুণ হচ্ছে দুই বাই তিন দুই বাই তিন কেন মোট তিন ভাগের দুই ভাগ তিন দিয়ে যদি আমরা কাটাকাটি করি তিন পনেরো হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ পনেরো দুগুণ হচ্ছে তিরিশ তাহলে বাহাত্তর কিলোমিটার বেগে সে তিরিশ মিনিট পথ অতিক্রম করছে এক ঘন্টায় যদি সে বাহাত্তর কিলোমিটার যেতে পারে তাহলে তিরিশ মিনিটে সে কত সময় কত দূর যেতে পারবে এটা হচ্ছে আমাদের নির্ণয় করার ব্যাপার কারণ আমাদের চাইস হচ্ছে যে বাহাত্তর কিলোমিটার বেগে সে কত দূর অতিক্রম করছিল এখন যেহেতু সে তিরিশ মিনিট অতিক্রম করছে বাহাত্তর কিলোমিটার বেগে সুতরাং এক ঘন্টা বা ষাট মিনিটে যায় হচ্ছে বাহাত্তর কিলোমিটার তাহলে তিরিশ মিনিটে যাবে তার অর্ধেক অর্ধেক মানে হচ্ছে ছত্রিশ কিলোমিটার এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ছত্রিশ কিলোমিটার এখানে একটা লক্ষণীয় বিষয় যে আপনি যদি এখান থেকে যে দুই রেশিও এক এটাকে যদি আপনি দূরত্বর সাথে হিসাব করেন যে দুই ভাগের যে দুই ভাগ দূরত্ব সে বাহাত্তর কিলোমিটার বেগে এবং এক ভাগ দূরত্ব গেছে আটচল্লিশ কিলোমিটার বেগে তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে আমাদের সময় বের করে তারপরে আমরা আমাদের দূরত্ব নির্ণয় করতে হবে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এটা সময় ধরেও করা যায় স্যার আসলে সময় ধরে করেছেন এটা এভাবে এক্স ধরে লিখিত আকারেও করা যায় আমি লিখিত আকারে আর দেখাইলাম না এটাতে বেশ সময় চলে গেছে এই জন্য আমি লিখিত আকারে দেখাইলাম না চলে যাচ্ছি পরের পেজে ওই অঙ্কটা রুলস অফ এলিগেশন এখানে দেখানো হয়েছে ছাড় এখানে দেখিয়েছেন সময়কে ধরে রুলস অফ এলিগেশন করছেন আপনারা যদি আমার ওই নিয়মটা বুঝতে না পারেন তাহলে এই নিয়মটা অ্যাপ্লাই করতে পারেন আমি এটার বিস্তারিত দেখাইলাম না কারণ এক অলরেডি একটা দেখাই ফেলছি আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে আঠাইশ নম্বর অঙ্কে বলছে ঢাকা থেকে করিমের বাড়ির দূরত্ব পঁয় তিনশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার সে বাসে ঢাকা থেকে বাড়িতে রনও হলো তিনশো উনিশ কিলোমিটার যাওয়ার পর বাসটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বাকি পথ রিক্সায় গেল বাসের গতিবেগ বাইশ কিলোমিটার পার ঘন্টা এবং রিক্সার গতিবেগ ছয় কিলোমিটার পার ঘন্টা হলে বাড়ি পৌঁছাতে মোট কত সময় লাগবে করিমের দেখুন এটা খুব সিম্পল একটা অঙ্ক সব কিছুই দিয়ে দেওয়া আছে তিনশো উনিশ কিলোমিটার বাসে গেছে এবং তার বাসের গতিবেগ ছিল হচ্ছে বাইশ কিলোমিটার পার আওয়ার তাহলে তার সময় লাগছে হচ্ছে এটাতে যেতে তার সময় লাগছে হচ্ছে চোদ্দো দশমিক পাঁচ ঘন্টা আবার বাকি পথ পাঁচ তিনশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার থেকে তিনশো উনিশ কিলোমিটার যদি আমরা বাদ দিই বাকি থাকে হচ্ছে ছত্রিশ কিলোমিটার পথ এই ছত্রিশ কিলোমিটার পথ সে গেছে হচ্ছে ছয় কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে রিক্সায় তাহলে তার এতে যেতে সময় লাগছে হচ্ছে ছয় ঘন্টা মোট সময় লাগছে হচ্ছে চোদ্দ যোগ ছয় মানে বিশ দশমিক পাঁচ ঘন্টা বা বিশ ঘন্টা তিরিশ মিনিট এটাই হচ্ছে অ্যান্সার বিশ ঘন্টা তিরিশ মিনিট বি নাম্বার উনত্রিশ নম্বর অঙ্কে যদি একটু দেখি যে একটি গাড়ি ঘন্টায় পঁচিশ মাইল বেগে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের অভিমুখে রওনা হলো আরেকটি গাড়ি ঘন্টায় পনেরো মাইল বেগে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা অভিমুখে রওনা হলো ঢাকা এবং চট্টগ্রামের দ্রুত দুইশো মাইল হলে গাড়ি দুটি কতক্ষণ পরে মুখোমুখি হবে তাহলে এখানে দেখুন যে দুইটা মুখোমুখি যেহেতু যাচ্ছে সুতরাং তাদের আপেক্ষিক গতিবেগ বা রিলেটিভ স্পিড হবে যোগ অর্থাৎ তাদের রিলেটিভ স্পিড হবে পঁচিশ যোগ পনেরো মোট হচ্ছে চল্লিশ এখন এই চল্লিশ হচ্ছে তাদের রিলেটিভ স্পিড এবং দূরত্ব হচ্ছে দুইশো মাইল তো চল্লিশ মাইল বেগে যদি কোনো গাড়ি চলতো তাহলে দুইশো মাইল অতিক্রম করতে সময় লাগতো হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা মানে পাঁচ ঘন্টা পরে তাদের এই গাড়ি দুটির মুখোমুখি দেখা হবে পাঁচ ঘন্টা যাওয়ার পরে গাড়ি দুটির মুখোমুখি দেখা হবে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার ঘনম্বর আজকের এই ভিডিওটার লেন্থ বেশ বড় হয়ে যাওয়ায় আমরা এখানে এই ভিডিওটা স্টপ করব এবং এর পরের পার্টে আমরা দেখব হচ্ছে গতিবেগের অনুপাত দেওয়া থাকলে সেটা কীভাবে নির্ণয় করতে হয় আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের
আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই বেসিক ম্যাথ কোর্সের সবগুলো ভিডিও পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি আপনার বন্ধুকেও জানান আমাদের কথা ম্যাথ সম্পর্কিত যে কোনো প্রয়োজনে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক গ্রুপ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ গ্রুপস স্ল্যাশ জব ম্যাথ সলিউশন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ